Donc, je me présente euh, Hervé Poulica. Je suis euh, vétérinaire de formation. Je suis professeur en pharmacologie et toxicologie à Oniris, en formation euh, vétérinaire. Et euh, dans le domaine de la recherche, je travaille dans une unité mixte de recherche qui s'appelle Bioépar. Et je travaille plus particulièrement sur les antibiorésistances chez les animaux euh, de production et en particulier sur les alternatives aux antibiotiques. Euh, et c'est notamment l'aromathérapie chez les animaux de production. Alors il faut savoir en médecine vétérinaire que chaque année paraît un rapport qui s'appelle le RESAPAT et qui permet de faire un état des lieux épidémiologiques des résistances euh, ce chez les différentes espèces animales. Dans le dernier rapport, qu'est-ce qu'il faut retenir Que la proportion de résistance aux céphalosporines de 3e et 4e génération, qui sont des antibiotiques critiques, varie chez les animaux de 2,3 à 6,5%. De la même façon, la résistance aux fluoroquinolones, qui sont également des antibiotiques critiques, utilisés en médecine humaine et animale, varie entre 3,5 et 8% selon les espèces animales. Mais le plus important à retenir est peut-être que les tendances à la baisse pour les antibiotiques critiques qui sont observées depuis plusieurs années se sont confirmées euh, l'an dernier. Enfin, un dernier point sur la colistine, un antibiotique là aussi que certains médecins considèrent comme critique. Il faut savoir que l'exploitation des différentes données que l'on a aujourd'hui à l'échelle populationnelle montre une situation maîtrisée depuis 10 ans, avec une augmentation constante de la proportion, non pas des souches résistantes, mais des souches sensibles. Tout d'abord, la multirésistance chez une bactérie que tout le monde connaît bien, Escherichia coli. Multirésistance, pour nous, ça veut dire résistance à au moins 3 antibiotiques, parmi 5 antibiotiques de familles différentes, euh, testés et dedans, et on a notamment bien sûr les antibiotiques critiques. En 7 ans, cette proportion de souches sensibles a légèrement augmenté chez les bovins, elle a été multipliée par deux ou plus d'ailleurs euh, dans les filières euh, porcines euh, et avicoles. Mais c'est chez les bovins et chez les équidés que l'on trouve aujourd'hui le plus de souches multirésistantes des Cherichia coli. Quid maintenant des résistances au carbapenem et quid des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, c'est-à-dire les SARM eh bien, Concernant les résistances au carbapenem, on en a identifié, mais sporadiquement et uniquement chez l'animal de compagnie, donc cela reste relativement à la marge. Concernant les SARM, ça reste également un sujet marginal en médecine vétérinaire, même si un gène, le gène MECA, a été retrouvé de façon relativement importante chez Staphylococcus intermedius, qui est vraiment la bactérie pathogène du chien euh, et non pas Staphylococcus aureus. Aujourd'hui, on a principalement trois grandes perspectives. La première, c'est une réduction du tonnage des antibiotiques. Et aujourd'hui, il faut savoir que depuis six ans à peu près, la consommation d'antibiotiques a été diminuée d'un peu plus de 38% en médecine vétérinaire, ce qui est quand même loin d'être anodin, et cela continue. La deuxième perspective est de réviser les posologies des anciens antibiotiques, c'est-à-dire des antibiotiques qui ont eu des AMM il y a 20 ou 30 ans, et je pense notamment aux antibiotiques de la famille des bétalactamines et des tétracyclines, très utilisé aujourd'hui en médecine vétérinaire. Et puis enfin, la, la troisième piste, et c'est cette piste sur laquelle je, je travaille notamment en recherche, c'est d'essayer d'utiliser le levier de l'immunologie, et donc d'essayer d'utiliser des molécules qui, effectivement, doperaient en quelque sorte l'immunité, et on peut citer dans ce cadre-là les pistes des prébiotiques, des probiotiques et euh, des plantes au sens large, incluant l'aromathérapie. Il y a quelques années, en médecine vétérinaire, on disait que concernant les antibiotiques, il fallait taper vite, fort et longtemps. C'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus du tout 
d'actualité, et si j'ai un message à faire passer, c'est de frapper non pas vite, mais vraiment d'essayer de frapper en fonction du diagnostic que l'on fait, avec un isolement bactérien ou non, et avec un antibiogramme, euh, de frapper fort, non, il faut simplement taper juste à la bonne posologie, c'est pas la peine de la doubler ou de la tripler, euh, et de frapper longtemps, euh, certainement pas, parce qu'aujourd'hui, pour la majeure partie des pathologies, un traitement de 4 à 6, 7 jours suffit, sauf cas très particulier, bien sûr, d'affection cutanée ou autre, où il faut des, des semaines de traitement. Donc arrêtons de dire frapper vite, fort, longtemps, mais frappons effectivement euh, plutôt de façon juste après un bon diagnostic et un temps euh, de traitement relativement court.